Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу рассказать о том, как я провела год на юге США, о жизни, о традициях, о менталитете, обо всем понемногу. Начну с того, что штат Аризона граничит с Мексикой. И, естественно, это отложило свой отпечаток на культурные традиции американцев. Во-первых, это одноэтажная Америка. Здесь вы не увидите двух трехэтажных особняков. В основном здесь одноэтажные дома, очень яркие. Мексиканская культура бросается в глаза своими орнаментами и яркими красками. Транспорт не только в Аризоне, но и во всей Америке ходит нерегулярно и организован недостаточно. Поскольку расстояния очень большие, то без автомобиля не обойтись. Так как у меня нет водительских прав, я была вынуждена передвигаться на такси. Даже куда-то в магазин пройти – это нереально пешком, там такие... Расстояние, что пришлось выйти часа полтора или два куда-то в одну сторону. И поэтому хорошо тем людям, у кого есть права, которые могут арендовать машину. Подобных сервисов там очень много. И передвигаться самостоятельно. Вот. Но поначалу я пыталась использовать транспорт местные автобусы, и когда я ознакомилась с расписанием, я поняла, что на самом деле автобусы ходят как захотят и когда захотят, и на расписание не стоит обращать такого внимания. Первая проблема, с которой я столкнулась, это розетки. Когда мне нужно было зарядить телефон, я заметила, что штекер от зарядки не подходит к розетке. Их розетки, они имеют не круглый разъем, как у нас или в Европе, а плоские отверстия. Я поняла, что мне необходим переходник. И когда я обратилась к менеджеру отеля, задала ему вопрос, где я могу приобрести переходник, не знает ли он такого магазина где-нибудь неподалеку, он сказал, что понятия не имеет. Ну что делать? Я вышла в город... И на автобусной остановке увидела милого, приятного, выглядящего мужчину лет 70 с косичками, две косички у него. И он сидел мило, играл на гитаре, что-то напевал себе. Я подошла к нему, поздоровалась, он широко мне улыбнулся, и мы заговорили. Он спросил, как меня зовут, я ответила ему, сказала, меня зовут Яна. Он представился как White Thunder. White Thunder, белый гром. Я переспросила его, думала, что мне послышалось. Он сказал, что он Навахо, и White Thunder – это его имя. Он был очень доброжелателен и общителен. Когда спросил... Все ли у меня в порядке, что выгляжу я задаченной? Я сказала, что мне необходим переходник, объяснила ситуацию. Он говорит, так это не проблема, я знаю, где ты можешь купить свой переходник. И даже вызвался лично проводить меня до магазина. В магазине я нашла то, что искала, поблагодарила этого человека. И он сказал мне, что пользоваться автотранспортом в Америке не стоит, так как... Он ходит нерегулярно, и проще арендовать машину, если есть водительское удостоверение. А если нет, ну тогда остается только такси. На этом мы и распрощались. Следующее, что меня удивило, это то, что в американских семьях много детей. Трое-четверо детей, и это норма. Раньше, судя по американским фильмам, телепередачам, я считала, что у них, как у нас, один-два ребенка, и это нормально. Нет, в Америке очень много религиозных людей, католиков, и многие их семьи многодетные. 
Это не зависит от социального слоя. И обеспеченные люди, и люди среднего достатка имеют по трое, по четверо детей. Когда я искала какой-то магазин продуктовый поблизости от своего отеля, я, естественно, не нашла в пешей доступности, но заметила небольшую заправку. Зашла туда, в здание, в маленький магазинчик, и оказалось, что там можно купить все, начиная от еды и заканчивая какой-то одеждой. Самое необходимое. Аналогичная тенденция прослеживается также и в аптеках. Тоже продают и одежду, и еду, сладости для детей, игрушки. То есть очень много всего, и придя в аптеку за лекарством, можно даже прикупить себе какие-то тапочки или шлепанцы, если возникнет такая необходимость. Я продолжала жить в отеле, посещать доктора, когда он назначал мне перевязки после операции, и в свободное время от госпиталя я выходила в город, в какой-нибудь парк, и гуляла, дышала воздухом. Воздух там очень чистый, не загазованный, хотя город очень большой. В штате Аризона сосредоточено очень много госпиталей, различных санаториев и прочих медицинских учреждений из-за того, что вокруг горы и воздух очень чистый за все время пребывания там у меня даже голова не валила ни разу там нет ни одного промышленного предприятия и соответственно все это очень хорошо сказывается на качестве воздуха когда у меня начали появляться друзья первые с кем я познакомилась это Американцы, семья американцев, очень интеллигентные, приятные люди. Мы стали дружить, они приглашали меня на ужин к себе, на семейные мероприятия какие-то. И были они очень доброжелательны ко мне, дружелюбны. Их интересовало все про Россию, наши традиции, наши культурные особенности. Спрашивали про матрешек, что это. Я объяснила им, что раньше в древности это традиционная игрушка славянских детей. Так мы объяснила эту ситуацию. Далее я познакомилась также и с русскими женщинами. Это русские жены американцев. Кто-то работает в госпитале, кто-то в школе преподает. Одна женщина в институте в Аризонском университете преподавала литературу. Ее муж также профессор, также интересные, интеллигентные люди. Я узнала много нового о жизни русских иммигрантов, о взаимоотношениях с семьей, с семьей своего супруга, со своей семьей. И из всего сказанного я сделала вывод, что жизнь в другой стране не для меня однозначна. Несмотря на то, что очень все хорошо, красиво, замечательно, все улыбаются, все такие добрые и дружелюбные, через три месяца я затасковала по родине. Мне уже не казалось все таким красивым, эту красоту я перестала замечать. Я поняла, что я скучаю по родным, по друзьям, по этим нашим угрюмым лицам, по разбитым дорогам. И мне этого всего не хватает. Все люди разные, это понятно. И кто-то легко переживает разлуку с Родиной, а кто-то вот так тяжело. Я скучала, ностальгировала, ждала, когда же я вернусь домой. Но так как мне предстояло еще несколько операций, лечение продолжалось, я набралась терпения и старалась провести свободное время с пользой, узнавать что-то новое. И так однажды мои американские друзья пригласили меня в небольшую поездку в храм. Такие храмы в Аризоне называются миссии. Один из самых известных храмов 
это миссия Падре Илсе Вилса Кино. Он основатель данной миссии. Это монах отшельник и езуит. Он построил несколько храмов в Аризоне и на юге Америки. Но этот храм поражает своей уникальностью, своей красотой. Он был отреставрирован лишь однажды. Все уранство этой миссии, даже скамеечки, они уже стоят несколько веков и сохранили свою первозданную красоту и уникальность. Я была в восторге от этой поездки и безумно благодарна своим друзьям. Следующее место, которое произвело на меня впечатление, это галерея Деграция. Деграция художник, который писал уникальные картины. Он писал маленьких индейцев, но их лица он оставлял пустыми. Он не рисовал глаз, он не рисовал ничего на лице. Тем не менее, эти картины поражают своей нежностью, эмоциональностью, и от них трудно оторвать взгляд. Настолько они красивые и завораживающие. Данный музей Деграции, данная галерея построена в его доме, там, где он жил. Интерьер полностью сохранен. И даже холст, и краски, его комната, все убранство, оно в первозданном виде, так как это было у художника. Данная галерея относится ко всемирному наследию. Это гордость жителей Аризоны и очень много туристов ежегодно приезжают на нее посмотреть. Я также рада, что мне это удалось и что я побывала там, все увидела своими глазами, получила от этого массу приятных впечатлений и узнала о таком художнике замечательном и неординарном. Все время, что я проходила лечение в Америке, я жила в отеле. Но однажды я познакомилась с семьей русских евреев, переселенцы из Москвы. Они уже много лет живут в Аризоне. Приятные, интеллигентные люди, также доктора. И они любезно предложили мне безвозмездно пожить в их доме, пока они уезжают. Я приняла их предложение и очень благодарна за это. Это настолько благородные и добрые люди, что мы дружим и общаемся до сих пор, поддерживаем связь. У них дома огромный сад. Там, где кончается сад, небольшая ограда, за которой начинается пустыня. И часто просыпаясь утром, я могла увидеть диких кабанов, гуляющих неподалеку и пытающихся перебраться в сад. Также очень много диких зайцев, куропаток и урундучков. Так забавно наблюдать за ними, как они играют, как они питаются, поедают листья в саду. С ними борются, как с вредителями, потому что они портят цветы, портят зелень. С зеленью в пустыне сложности, так как приходится очень тщательно это поливать. Система полива очень сложная. Под грунтом проложена сеть специальных шлангов, маленьких, очень тонких, которые в определенное время начинают качать воду в клумбы с цветами, с деревьями. В Резоне очень много апельсиновых деревьев. Я видела, как цветут апельсиновые деревья, как апельсины зреют и растут. Но если где-то в городе апельсины осыпаются, то их нельзя подбирать и есть. А так как деревья охраняются все, и мне объяснили, что этот запрет связан с тем, что когда люди пытаются оборвать эти апельсины, то ломают ветки. А деревья безумно красивые, и, естественно, этого портило вид. А так все знают, что это делать нельзя, и <coughs> специальные службы собирают упавшие апельсины и утилизируют их куда-то. Также... В Аризоне растут гранаты, 
грейпфруты. И еще одно экзотическое растение – мушмула. Это как будто маленькие апельсинчики. Это цитрусовые плоды, очень сладкие, очень ароматные. Они напоминают чем-то апельсин или мандарин. Но все же этот вкус, он ни с чем не сравнимый. Очень нежный, такой душистый и сладкий. И, конечно же, я хочу рассказать о кактусах, которые там растут повсюду. Самые знаменитые кактусы, которые растут только в Резоне и в Мексике, это кактусы сагуаро. Они достигают очень высоких размеров, и они охраняются. То есть, если где-то на территории дома во дворе растет кактус сагуару, его нельзя просто взять, спокойно спилить, даже если он уже полувысохший и старый. На это нужно специальное разрешение. Эти кактусы охраняются, и не все так просто. На улицах растут не только сагуару, но и другие виды кактусов, как больших размеров, так и маленьких. И есть специальные службы, которые загибают колючки вдоль тротуаров. У некоторых кактусов колючки достигают вот таких размеров, я не знаю, сантиметров 5, наверное. И если человек или ребенок споткнется, не дай бог, упадет на этот кактус, я просто не знаю, что может быть, какие последствия. И поэтому есть службы, которые эти колючки остригают или загибают. Кактусы очень красивые, и когда они цветут, это выглядит необыкновенно. Еще что хотела сказать, это когда отцветают кактусы сагуаро, на этих местах зреют ягоды, и из этих ягод делают джем. Он чем-то напоминает малиновое варенье с очень нежным вкусом, ароматным, приятным. И продают туристам. Это очень пользуется успехом. Американцы – толерантный народ. Они могут сходить в магазин в пижаме, они не стесняются самовыражения и не обращают внимания, не таращатся, если увидели что-то, что, по их мнению, не соответствует каким-то нормам. Они относятся к этому легко. И когда ты идешь по улице, вся перебинтованная, на тебя никто не оборачивается, не смотрит удивленно. Просто всем все равно. Тем не менее, американцы соблюдают личные границы. Там есть такое понятие, как харассмент. Это сексуальное преследование. Там мужчины не позволяют себе разглядывать женщин пристально. Очень аккуратно с этим, с какими-то шутками неоднозначными. Ведут себя сдержанно. И за счет этого пытают такое мнение, что женщины очень инициативные и независимые в Америке. Да, это так. Также равноправие выражается в том, что женщины легко обсуждают какие-то свои женские дела, биологические даже, в присутствии мужчин. И их это не смущает, и никого это не смущает. Это же естественно, а все, что естественно, оно не безобразно, как известно. Вот там эта пословица, поговорка действует как нельзя лучше. Люди живут по данному принципу. На сегодня это все. Ваша жизнь в ваших руках. Пишите комментарии, задавайте свои вопросы. И если это видео показалось вам полезным, подписывайтесь на мой канал.